శాండ్విచ్ చేస్తున్నాను క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ ఎస్ ఓన్లీ క్యాబేజ్ ఒకటేనా అంటే బేస్ మనకు బంగాళదుంప ఉంటుంది కొంచెం క్యాబేజ్ ఫ్లేవర్ లో వస్తుంది ఓ నైస్ ఓకే మరి క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ స్లైసెస్ నాలుగు తరిగిన క్యాబేజ్ ఒక కప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు క్యాబేజ్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే ఉడికించిన బంగాళదుంపను మెత్తగా అది పెట్టేసుకున్నాం సో క్యాబేజ్ కొంచెం పచ్చిగా ఉంటుంది కదా కొంచెం దాన్ని మనం వేయించేసుకున్నాం సో కొద్దిగా ఆయిల్ సో దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర అండి అలాగే సన్నగా తరిగిన అల్ల ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు క్యాబేజ్ కూడా బాగా సన్నగా కట్ చేసేసుకుంటే బెటర్ ఏమో కదా అవునండి అంటే మనం దీంట్లో స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాం కదా సో బాగుంటుంది చిన్న చిన్నగా షాప్ చేసుకుంటే అండ్ ఇలా చిన్నవి అయితే మనకి ఫాస్ట్గా వేగిపోతాయి కూడా అండ్ అంత పచ్చిదనం కూడా తెలియదు తెలియదండి సో దీంతో పాటు సాల్ట్ ఇక్కడే యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇది ఒక్కటి అంటే మనకి స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం రాదు కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఒక బంగాళదుంప అలా యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ కూడా ఇది కొద్దిగా వేస్తే సరిపోతుంది అండి సాల్ట్ అది కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా దీంట్లో ఉన్న వాటర్ తొందరగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఎక్కువ ఏమి ఇట్లా కలర్ చేంజ్ అవ్వటం అట్లా అక్కర్లేదు అంత అక్కర్లేదు ఓకే సో ఇది సరిపోతుంది మనకు ఓకే సో మెత్తుకున్న బంగాళదుంప ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం బంగాళదుంప తర్వాత కొద్దిగా చాట్ మసాలా కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా మిరియాల పొడి అండి సో ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకుంటే మనం ఇది మనకు లోపల స్టాఫ్ చేసుకోవడానికి రెడీ అండి సో ఇది కొంచెం చల్లారితే మనం బ్రెడ్ లో విడిగా మనం వేయి చేసుకుని వాటి మధ్యలో స్టఫింగ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే రాజు గారు సో మీరు మిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాను మేము చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఎగ్ వైట్ లోను అలాగే అలోవేరాలోను ఈ విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది అందుకని ఎగ్ వైట్ కొద్దిగా అలోవేరా కొద్దిగా తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల ముఖం మీద ఉన్నటువంటి ముడతలన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి చిట్కా చూసారు కదండి ఓకేనా రాజు గారు ఓకేనండి సో కొంచెం బట్టర్ అప్లై చేసుకుని ఇప్పుడు గ్రిల్ మనకి ఆ మెషిన్ ఉంటే ఇది గ్రిల్ అయినా చేసుకోవచ్చారా చేసుకోవచ్చు అండి స్టఫ్ చేసేసుకుని పై నుంచి కొంచెం మనం బట్టర్ అప్లై చేసేసి దాంట్లో పట్టేసుకుంటే మనకి మంచి కలర్ కూడా వచ్చేస్తుంది కొంచెం ఆ క్రంచినెస్ అనేది కూడా యాడ్ అవుతుంది సో రెండు వైపులో మనకు కొంచెం మంచిగా కలర్ వచ్చేస్తే ఓకే సో ఇలా కొంచెం కలర్ వచ్చేసి మనకి అది తినేప్పుడు కొంచెం పైన లేదంటే మనకు కొంచెం కరకర్లు ఆడుతూ వస్తుంది బటర్ రాసుకుంటే మంచి సాఫ్ట్ అవుతుంది బ్రెడ్ కూడా మంచి టేస్ట్ అనేది కూడా అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం స్టాఫ్ చేసుకున్నాం ఇది అప్పటికప్పుడు అలా చేసుకొని తినేస్తే కొంచెం మనకి ఆ వేడివేడిగా బాగుంటుంది మొదరాజు గారు అవునండి ఆ బ్రెడ్ అంటే ఆ బటర్ ఫ్లేవర్ ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా కొంచెం శాండ్విచ్ ఎప్పుడైనా కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అలా చేసుకుంటే కొంచెం బాగుంటాయి
ఓకే రెడీ సో మీరు అలా పక్కన పెట్టేసేయండి నేను కార్వింగ్ చేసేస్తాను పేరు గార్నిష్ ఓకే సో కీరతో అండి సో ఫ్యాన్స్ షేప్ లో చేస్తున్నాను సో ఇలాంటి మనం చిన్న చిన్న స్నాక్ ఐటెంలు తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఇది ఎక్కువగా మనకు రెస్టారెంట్లో కానీ హోటల్స్ లో కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న కార్విన్స్ తో మనకి ప్లేట్ గార్నిష్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటారు సో ఇది కొంచెం జిగ్జాక్ కట్ చేస్తున్నాను ఫ్లవర్ షేప్ లో ప్లేట్ ఇస్తారా ఏంటంటే మనం బాగా పల్చగా చేస్తేనే ఇది కొంచెం బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుందండి క్యాబేజ్ సాండ్విచ్ తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన క్యాబేజ్ ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెదిపి వేయాలి ఆ తర్వాత చాట్ మసాలా మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి బ్రెడ్ స్లైస్ లకు వెన్న రాసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి రెండేసి బ్రెడ్ స్లైస్ ల మధ్యలో క్యాబేజ్ మిశ్రమం ఉంచి ముక్కలుగా కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాబేజ్ సాండ్విచ్ రెడీ క్యాబేజ్ సాండ్విచ్ తయారీ విధానం చూసారు కదా మీరు అన్నట్టుగానే కరకరలాడతావు క్యాబేజ్ క్రంచి క్రంచిగా అండ్ బంగాళదుంప సాఫ్ట్ గా క్యాబేజ్ అంటే కొంచెం లైక్ చేసే వాళ్ళకి ఇట్లా కాస్త క్యాబేజ్ క్రంచి క్రంచిగా అలా అనిపిస్తున్నా కూడా నచ్చుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఏదన్నా టమాటో సాస్ కానీ ఏదన్నా సైడ్ లో పట్టేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ గా చాలా బాగుంటుంది సో మరి చూసారు కదండి టేస్టీ అండ్ హెల్దీ సాండ్విచ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా చాలా మందికి పెరుగన్నంలో ఉల్లిపాయ నంచుకునే అలవాటు ఉంటుంది ఈ అలవాటు చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా రోజుల పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే ఇలా పెరుగన్నంలో ఉల్లిపాయ నంచుకుని తినడం వల్ల ఒంట్లో వేడి చేసే సమస్య తగ్గుతుంది ఒంటికి బాగా చలువు చేస్తుంది కూడా కొంతమందికి రకరకాల ఎలర్జీస్ ఉంటాయి అంటే పెంపుడు జంతువుల హెయిర్ ఉంటుంది కదా అది కూడా పడదు పువ్వులలో ఉన్నటువంటి పుప్పొడి పడదు కొద్ది రకాల గాలి పడదు ఇంకా అగర్బత్తీల వాసన పడదు ఇలా వీటి వల్ల ఎలర్జీస్ వస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది వరుసగా తుమ్మేస్తూ ఉంటారు జలుబు చేసేస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి దద్దుర్లు వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు కాస్త ధనియాలు కషాయం లాగా చేసుకుని తాగినట్లయితే చాలా వరకు రిలీఫ్ తెస్తుంది ప్రతిరోజు రెండు ఎండు ఖర్జురాలని కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఇందులో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సినటువంటి ఐరన్ లభిస్తుంది రక్తహీనత అనేది తగ్గిపోతుంది ఇంకా మలబద్ధకం నుంచి రక్షణ దొరుకుతుంది మరీ ముఖ్యంగా యవనాన్ని కాపాడుకోవచ్చు చాలా రోజుల పాటు యవనవంతులుగా ఉండొచ్చు స్నానం చేసే ముందు కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెలో పసుపు వేసుకుని ముఖానికి మెడకి చేతులకి కాళ్ళకి బాగా మృదువుగా మధ్యన చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే రకరకాల చర్మ వ్యాధుల నుంచి మనకు రక్షణ దొరకడమే కాకుండా చర్మం కూడా క్లీన్ గా మంచి గ్లోతో ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఎగ్ వైట్ లోను అలాగే అలోవేరాలోను ఈ విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది అందుకని ఎగ్ వైట్ కొద్దిగా అలోవేరా కొద్దిగా తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకుని 
ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చెట్ నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల ముఖం మీద ఉన్నటువంటి ముడతలన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి